Nuova Bentley Flying Spur, la berlina sportiva incontra la limousine di lusso. Alfa Romeo a Balocco per la ventunesima edizione della Gambal 3000. Peugeot 508 Fastback, l'eleganza e la sportività dell'Ammiraglia del Leone. BMW Garmisch, un'icona italiana a Villa d'Este. Toyota GR Supra, la quinta generazione della leggendaria sportiva giapponese. FCA Heritage, la partecipazione alla Varnasca Silver Flag. Maserati tipo 6 CM, celebrati gli 80 anni dalla vittoria alla Targa Florio. Volvo, il supporto al progetto LifeGate Plastic Less in difesa dell'ambiente. Present team. In arrivo la terza generazione della Bentley Flying Spur, che mostra una serie di rilevanti novità riguardo a tecnologia, maneggevolezza ed eleganza. Fra Gran Turismo e Limousine, la berlinona britannica migliora sia l'immagine che la dinamica. Dalla Flying Bee retrattile sul cofano alle quattro ruote sterzanti, passando per un nuovo display dell'infotainment e verso una maggiore sportività. Non appaiono particolarmente evidenti i cambiamenti dal punto di vista del design esterno. La nuova Bentley Flying Spur mostra in sostanza un aggiornamento del suo modello precedente. Presentata come la berlina sportiva Grand Touring di lusso più avanzata al mondo, ha un'impostazione complessiva che la avvicina alla nuova Continental GT, modello col quale la nuova Flying Spur condivide la piattaforma e la base tecnica. Le dimensioni crescono solo leggermente, ora la carrozzeria tocca i 5,32 metri di lunghezza e pure la presenza ne guadagna. Il passo allungato di 130 mm rispetto alla precedente generazione ha un effetto notevole sull'incremento dello spazio interno. La nuova Bentley Flying Spur appare più maestosa e muscolosa. Spiccano gli sbalzi ridotti, le nuove ruote con cerchi da 21 pollici, i fari anteriori Matrix LED con finiture cromate e le nuove luci con firma B del marchio inglese. I cerchi di serie sono da 21 pollici, ma è possibile montarli di una misura in più, 22 pollici, griffati in Mulliner. Cambia invece molto l'abitacolo, nuovi sedili e rivestimenti e il touchscreen da 12,3 pollici scompare nella plancia con un meccanismo rotante, lasciando a vista una modanatura con inserto in radica perfettamente integrato al resto del mobiletto. La nuova Bentley Flying Spur è dotata di ampio tetto panoramico in vetro che si estende per tutta la lunghezza dell'auto ed offre anche i display touch di intrattenimento per i passeggeri posteriori. È stata inoltre ampliata la gamma dei sistemi di assistenza alla guida e a spingere questa Bentley rimane come motore di punta un 6 litri abbinato ad un cambio doppia frizione a 8 rapporti fornito dalla ZF, lo stesso della Continental GT. La versione aggiornata del W12 Biturbo eroga 635 cavalli e 900 Nm di coppia, garantendo uno 0-100 da 3,8 secondi e una velocità massima di 333 km h la nuova Bentley Flying Spur aprirà gli ordini a partire dall'autunno, mentre le consegne inizieranno l'anno prossimo. Il centro sperimentale di Balocco ha accolto la Gambal 3000 durante la tappa che lo scorso 12 giugno da Venezia ha condotto la carovana a Monte Carlo. Gli equipaggi hanno sostato al Proving Ground, dove Alfa Romeo ha fatto gli onori di casa in un luogo che per il marchio è sinonimo di competizione. A Balocco, infatti, sono state sviluppate molte auto da corsa del Biscione, vittoriose poi su più prestigiosi circuiti internazionali. Non a caso Antonio Giovinazzi, il pilota italiano della scuderia Alfa Romeo Racing, ha voluto essere presente all'appuntamento. L'evento si è articolato lungo una serie di appuntamenti capaci di restituire tutte le espressioni di eccellenza del brand, dall'anima sportiva allo stile inimitabile, con un occhio al prezioso heritage. Per coglierle e apprezzarle al meglio è stato sufficiente soffermarsi sulle realizzazioni del centro stile Alfa Romeo, mostrate al pubblico dal mattino.
In attesa dell'arrivo di Antonio Giovinazzi, i presenti hanno ammirato le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio nelle serie speciali a tiratura limitata Alfa Romeo Racing, con la livrea della monoposto C38, studiate per celebrare la partecipazione ed il sempre più profondo coinvolgimento di Alfa Romeo nel campionato mondiale di Formula 1. Tra le creazioni più recenti del centro stile Alfa Romeo, una Giulia Quadrifoglio nella particolare colorazione ocra, che già comparve sulla sua antesignana e su altri esemplari degli anni 60 e 70. Un complesso di linee tese e di proporzioni dinamiche slanciate, che ha catturato gli sguardi di tutti gli appassionati presenti al via. Infine, tra le one-off, sicuramente più attese, il SUV Stelvio Quadrifoglio, studiato per la Gumball 3000 e schierato al centro dello Steering Pad tra le oltre 100 altre supercar che hanno partecipato alla manifestazione. La sua carrozzeria neurovulcano è impreziosita da un motivo grigio a quadrifogli che ripropone l'iconico logo su tutta la superficie e l'uniformità del pattern è esaltata da decorazioni in verde fluorescente che rappresentano i tratti più distintivi dell'iconografia Alfa Romeo come il biscione, lo storico lettering, il logo. Dello stesso colore i poderosi cerchi in lega da 20 pollici, mentre i fanali posteriori sono bruniti. Un esempio di estro italiano, coerente con l'immagine di esclusiva sportività tipica del marchio, con note di colore e stravaganza in linea con lo spirito della Gumball 3000. Visibilità a fin di bene, dal momento che la carovana supporta attività benefiche in tutto il mondo. Non va però dimenticato che sotto il cofano della Stelvio Quadrifoglio, decorato ad hoc, scalpitano 510 cavalli, che hanno potuto esprimersi in pista durante la spettacolare parata. Nuova Peugeot 508 è un'automobile dalla forte personalità, un'auto che si fa notare per le sue linee tese, atletiche e filanti. Il lavoro dei designer Peugeot è evidente e l'obiettivo era proporre qualcosa di veramente unico nel panorama delle ammiraglie. Lo stile, quello di una filante fastback con vocazione da coupé, è stato concepito da Gilles Vidal, direttore del design della casa. Ha voluto infondere a questa nuova 508 una personalità unica, innovativa e di rottura col passato delle ammiraglie presenti sul mercato. Rappresenta qualcosa di veramente nuovo e fonde eleganza e sportività, in parallelo a comfort e prestazioni, un'esperienza di guida unica. La ricerca della perfezione stilistica della carrozzeria si sposa con un abitacolo spettacolare. Oltre ad essere accogliente, invita al lungo viaggio, grazie anche alla presenza dell'innovativo posto guida dominato dal Peugeot e Cockpit, firma distintiva della casa. Una nuova ergonomia riservata al conducente che aumenta la sicurezza, eleva il comfort ed esalta l'esperienza che si vive al volante della nuova Ammiraglia del Leone. Grande e tangibile è la sensazione di benessere a bordo, una sensazione comunicata dall'elevata qualità dei materiali, ma anche dagli impeccabili assemblaggi e degli abbinamenti cromatici, spesso unendo materiali di diverso tipo. Lo stile interno è innovativo e appaga la vista tanto quanto il tatto e stupisce come l'esterno se non di più. La tecnologia poi, elemento imprescindibile specie in questo segmento di automobili, qui fa un salto quantico, mettendo a disposizione anche un innovativo night vision, un visore notturno finora non disponibile nel segmento e che contribuisce ad elevare ancora di più la sicurezza di Nova 508. Tecnologia sì, ma anche tecnica, quell'insieme di aspetti che contribuiscono anche ad elevare l'esperienza di guida grazie alla presenza delle sospensioni posteriori multilink che, se abbinate all'Active Suspension Control, conferiscono un dinamismo inaspettato al nuovo 508, nella tradizione della Casa del Leone. Un'automobile con cui esplorare nei dintorni delle metropoli gli angoli di territorio deputati alla conservazione dell'ambiente o quelli destinati alla produzione di energia alternativa, ricchi dei colori dell'estate e disegnati da nuovi profili di paesaggio nei quali spicca il bianco lucente delle pale eoliche.
Nuova Peugeot 508 è proposta in 5 allestimenti, Active, Allure, Business, GT Line e GT e con motori diesel blu HDI e benzina Pure Tech Turbo, con potenze da 130 a 225 cavalli, in tutti i casi abbinati alla moderna trasmissione automatica e a 8 autorapporti, tranne per cui la meno potente che può essere scelta anche con cambio manuale con 6 rapporti. Presenti. Il BMW Group, in occasione del concorso d'eleganza Villa d'Este di quest'anno, ha svelato la ricostruzione della BMW Garnish, una concept car classica disegnata da Marcello Grandini per Bertone e scomparsa dalla scena dopo il suo debutto al Salone di Ginevra del 1970. Con la nuova vettura, BMW omaggia uno dei designer di automobili più influenti d'Italia e aggiunge un nuovo e entusiasmante capitolo alla storia dell'azienda. Fin dagli albori del marchio, BMW è stata ispirata e influenzata dalla cultura italiana del design e della carrozzeria. Dalla BMW 328 mille miglia in alluminio leggero, creata dalla carrozzeria Touring alla fine degli anni 30, alla BMW M1 a forma di cuneo, progettata da Giorgetto Giugiaro, c'è sempre stato un vitale scambio di idee e concetti attraverso le app. E proprio come altre scioccare italiane degli anni 60 e 70, l'originale BMW Garnish è stata sviluppata da Bertone come una proposta di design indipendente volta a dimostrare la creatività dello studio. Mentre il profilo laterale della vettura era molto elegante e pulito, la caratteristica di design più distintiva della BMW Garnish era la sua variante audace, verticale e quasi spigolosa della griglia radiatore a forma di rene della BMW, fiancheggiata da affari quadrati coperti di vetro. Altri dettagli inusuali erano le griglie sportive sui montati C e la copertura in rete a nido d'ape per il lunotto, un elemento distintivo dello stile di Marcello Gandini. Sebbene l'auto sia stata creata in un paio di mesi appena, il team di progettazione non ha tralasciato nessun dettaglio, neanche negli interni. Con la sua radio verticale piuttosto inusuale sulla console centrale, un lussuoso specchio pieghevole per il passeggero e un vistoso mix di colori e materiali, la BMW Garmisch ha aggiunto un elegante tocco piemontese alla funzionalità del design degli interni dell'epoca. Secondo Marcello Gandini, anche il nome della vettura è stato scelto per impressionare. Abbiamo scelto il nome Garmisch perché lo sci era molto popolare in Italia in quel periodo e per evocare sogni di sport invernali ed eleganza alpina. Quando ho sentito per la prima volta che BMW voleva ricreare la BMW Garmisch, sono rimasto un po' sorpreso, ricorda Marcello Gandini in seguito al suo primo incontro con Adrian Van Oidonk in visita a Torino nell'estate 2018 per chiedere la sua approvazione. Ora sono molto contento di essere stato in grado di far parte di questo progetto e felice che BMW abbia scelto di ricordare questo piacevole passato. Avendo visto l'auto finale è difficile per me anche distinguerla dall'originale. Con il suo design pulito e minimalista e l'uso preciso di linee e forme geometriche, la BMW Garmisch è un archetipo di uno stile radicalmente nuovo che è stato sperimentato da studi italiani come Bertone, Ital Design e Pininfarina tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 e che è ancora oggi un importante punto di riferimento per i progettisti di auto. Nato nel 1938, Marcello Gandini è uno dei designer di automobili più influenti del XX secolo. Durante i suoi 14 anni, come direttore del design degli studi di design Bertone a Torino, creò alcune delle automobili più audaci e rivoluzionari dell'epoca, tra cui concept car a forma di cuneo come la Lancia Stratos Zero o l'Alfa Romeo Carabo, e anche auto sportive iconiche come la Lamborghini Miura, ricercate dai collezionisti e celebrate in concorsi in tutto il mondo. Presenting. Attesa finita per la nuova Toyota GR Supra, la quinta generazione della leggendaria sportiva di Toyota, nonché il primo modello GR sviluppato dalla Toyota Gazoo Racing. 
Torna dopo 17 anni di distanza dal termine della produzione una delle vetture più iconiche di Toyota, concepita per incarnare la vera essenza di una vettura sportiva, senza compromessi in termini di piacere e divertimento alla guida. Il progetto è stato affidato a Chief Engineering Tessura Tada, strizzando l'occhio alla gloriosa dinastia delle sportive Toyota, le Supra originali e le 2000 GT del passato, con un progetto che prevede e mantiene intatta le senza della Supra, con un motore anteriore con 6 cilindri in linea e trazione posteriore. Anche al primo sguardo è chiaro come il design della nuova Supra incarni la tradizione delle grandi sportive Toyota. Un chiaro riferimento alla 2000 GT è dato dal cofano allungato, dal corpo vettura compatto e dalla forma del tetto, mentre l'aspetto peculiare della Supra di quarta generazione è raccolto dal design dell'anteriore e del posteriore, in particolare nella muscolosità dei parafanghi posteriori e nell'inarcamento dello spoiler. Ma le affinità risultano ancora più evidenti se osserviamo ciò che si cela sotto la livrea, ovvero un potente motore anteriore 6 cilindri e la trazione posteriore, un must per le antenate di questo meraviglioso nuovo modello. L'abitacolo della nuova Toyota GR Supra coniuga alcuni elementi tradizionali delle Gran Turismo con funzionalità ultramoderne. Progettato per consentire al conducente di concentrarsi esclusivamente sulle guida, l'abitacolo è ispirato al classico layout delle monoposto. Una plancia bassa, sottile e orizzontale, massimizza la visuale, aiutando chi guida a scegliere le migliori traiettorie, anche a velocità più sostenute, con tutti i comandi a portata di mano. Gli appassionati potranno quindi godere di una miscela esplosiva di potenza, agilità e precisione, ottenuta grazie al connubio tra il passo più corto e l'ampia carreggiata, pesi ridotti, baricentro ribassato e scocca ad elevata rigidità. È stato scelto un motore 3 litri, Twin Scroll Turbo, in grado di erogare 340 cavalli e un valore di coppia di 500 Nm, che insieme al cambio automatico a 8 rapporti assicura un'accelerazione potente e lineare con elevati livelli di coppia, disponibili a qualsiasi regime del motore. La trasmissione è automatica a 8 rapporti e fornisce una cambiata fluida ed incredibilmente veloce, favorita da rapporti corti per le marce più basse. L'esperienza del Toyota Gazoo Racing è stata fondamentale per la realizzazione della straordinaria performance della nuova Supra, collaudata a fondo sulla famosa Nordschleife del Nürburgring, sulle autobahn tedesche e su molti altri circuiti di tutto il mondo per assicurare una maneggevolezza e una stabilità senza precedenti. A sincerarsi che le credenziali della vettura fossero adeguate alle aspettative, ha pensato anche il presidente Akio Toyoda, che in qualità di Master Driver ha testato la Supra sul circuito del Nürburgring, confermando il suo coinvolgimento diretto nello sviluppo del progetto. Le consegne ai clienti della nuova GR Supra inizieranno al termine dell'estate. Toyota GR Supra sarà lanciata in Italia in un unico allestimento top di gamma premium con un listino di 67.900 euro. Presenti. Roberto Giolito, la Silver Flag 2019 ospiterà e celebrerà due anniversari molto importanti per il gruppo FCA. Sì, appunto, si celebrano i 120 anni dalla fondazione del marchio Fiat, della fabbrica Fiat e, e i 70 anni dalla fondazione del marchio Abarth con questa impresa meravigliosa di corse, efficienza, alleggerimento e tanti record vinti e conquistati. Per l'occasione presentate due vetture davvero iconiche che hanno fatto la storia dell'automobilismo italiano ma soprattutto mondiale. Sì, sono due vetture particolari, diciamo tra quelle forse meno inflazionate perché la Fiat con, eh, fece questa meravigliosa 8 cilindri chiamata appunto 8V che eh, rappresentava un po' il fiore all'occhiello della produzione delle Gran Turismo ma che segue essenzialmente la filosofia dell'essenzialità del grande fascino di una vettura disegnata e progettata dall'ingegner Rappi, insomma con 
una grande attenzione a ogni particolare e una bellissima Abarth 2004S Allemanno disegnata da eh, Giovanni Michelotti, quindi la vettura che Carlo Abarth usava per i suoi spostamenti personali, addirittura con il suo set di valigie ancora nel bagagliaio, una vettura di grande fascino e di grande bellezza stilistica. Presenti. La 6CM è una vettura eccezionale perché innanzitutto fa parte di quel gruppo di vetture anteguerra che rappresentano il vero spirito della Maserati, che sono vetture costruite per gentleman driver e per piloti. 6CM è 6 cilindri Maserati, è un 1.500 di cilindrata, sviluppava quasi 165 cavalli più o meno e aveva già il motore sovralimentato. Una delle caratteristiche principali che ha questa vettura è di avere il sistema di sospensioni indipendenti con delle barre di torsione nella parte davanti, quindi già nel 1936 questa vettura offriva già per chi doveva guidarla e portarla in pista degli accorgimenti che erano veramente unici, tra cui anche la frenatura idraulica che era proprio una delle caratteristiche dei fratelli Maserati. Qua c'è l'acceleratore anche in mezzo, si vede che già allora sì, c'era già questa Perbacco. conformazione. Qualcuno l'acceleratore lo voleva anche, anche all'esterno, qualcun altro all'interno per, per, per fare punte tacco delle volte. Come tutte le macchine del periodo anteguerra c'è la pompa per, per, per caricare il compressore e con lo strumento a benzina che tutti credono che sia il livello, invece <ride> sono le pressioni, la pressione, è, è la pressione del compressore del per compressore caricare. Compressore volumetrico. È una macchina che ha permesso a tanti piloti, quello più conosciuto italiano è Villoresi, di vincere tantissime gare, tra cui anche la Targa Florio. Un pilota che si chiamava Mauri Rose nel 1938 fa debuttare questa macchina a Indianapolis e da lì poi successivamente, grazie all'8 CTF, Will Bruchot vincerà la 500.000 di Indianapolis per due anni. È stata una macchina 6CM che è dato da Fiore e Foce, da Era e a quelle macchine inglesi. È stato un bel macchinino. La vettura è la 1545, fu consegnata a Fritz Gollin, che era un pilota eh, tedesco. Oggi la macchina la vedete rossa, ma originariamente era bianca. E poi, per varie vicissitudini, la vettura è arrivata in Italia negli anni Ottanta, è stata restaurata da una famiglia di Milano e negli anni 90 è entrata in Maserati ed oggi è presente all'interno della collezione Panini. Dopo che lo scorso anno la filiale italiana di Volvo aveva sposato la causa del progetto LifeGate Plasticless per la riduzione delle plastiche nel mare ed effettuato la posa di tre dispositivi Sibin nei porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina, nel 2019 il progetto si amplia, coinvolgendo numerosi punti chiave dei litorali italiani grazie al contributo di alcuni dei concessionari più attivi della rete ufficiale Volvo in Italia. I concessionari Volvo che nel 2019 stanno supportando la posa di nuovi dispositivi Sibin in alcuni dei principali porti italiani coprono con il loro raggio d'azione una parte significativa del territorio italiano. Alla base del sostegno all'iniziativa da parte delle concessionarie Volvo e la sensibilità ai temi ambientali che accomuna i diversi titolari, tutti esempi virtuosi di imprenditori attivi sul territorio. L'iniziativa legata al progetto LifeGate Plasticless, sostenuta da Volvo Car Italia e dalle concessionarie Volvo, si inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale e della sostenibilità e rafforza la collaborazione tra Volvo Car Italia e LifeGate, società di riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile. L'iniziativa è inoltre attuata in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della salvaguardia dei mari.
I dispositivi SIBIN utilizzati nell'ambito del progetto LifeGate Plastic Less per la raccolta dei rifiuti galleggianti risultano particolarmente efficaci in aree come i porti, all'interno dei quali, grazie all'azione dei venti e delle correnti, convergono i rifiuti scaricati in mare. Del progetto LifeGate Plastic Less ci parla Michele Crisci, presidente Volvo Car Italia. Il dovere della responsabilità è un sentimento che in Volvo è forte e chiaro da molti anni, un dovere che si sviluppa in più direzioni, le due più importanti sono naturalmente la responsabilità sociale e la responsabilità nei confronti del nostro ambiente eh, e quindi una responsabilità verso la sostenibilità di tutto quello che facciamo. La responsabilità sociale è un sentimento che Volvo ha da sempre dimostrato nel corso della sua storia con investimenti ripetuti che l'hanno resa nota nell'ambito della sicurezza, e da ultimo per esempio il progetto EVA eh, nel quale Volvo eh, ha deciso di svelare oltre 40 anni di studi eh, sugli incidenti stradali e eh, rendendo questi dati disponibili a tutta a titolo all'industria, a tutto il settore dell'automotive, eh, dell eh, dati che hanno, sono stati come dire, eh, svelati ehm, al, all'industria per celebrare anche il sessantesimo anniversario ehm, della, della cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio eh, che Volvo nel 1959 decise non solo di eh, introdurre all'interno di tutte le sue vetture, ma poi di rendere disponibile eh, anche qui per tutta eh, l'industria, per fare in modo che tutte le auto potessero dotarsi di questo equipaggiamento di sicurezza che tante vite umane ha salvato. Responsabilità sociale, quindi sicurezza, ma anche responsabilità ambientale. Da questo punto di vista ancora l'anno scorso Volvo ha annunciato il progressivo abbandono dei motori eh, endotermici e l'entrata decisa all'interno di un processo di elettrificazione ehm, molto, molto diretto e molto è molto forte che porterà Volvo ad essere un'azienda eh, eh, e a produrre quindi autovetture eh, non impattanti dal punto di vista ambientale. In questo ambito naturalmente anche la salvaguardia del nostro pianeta è diventato un impegno molto importante eh, per Volvo e in questo ambito si eh, introduce il progetto di lotta eh, contro le plastiche all'interno dei nostri mari. In collaborazione con LifeGate Volvo ha deciso di aderire a un progetto, anzi di supportare un progetto molto importante che è il Plastic Less, quindi la possibilità di aiutare eh, i nostri mari e pulire i nostri mari dalle, dalle plastiche e, ma soprattutto dalle eh, microplastiche. In questo senso abbiamo depositato eh, e depositeremo 14 cestoni, si chiamano Sibin, all'interno di 14 porti italiani in collaborazione eh, con alcuni dei nostri eh, concessionari che hanno aderito a questa a questa iniziativa, un'iniziativa molto importante ehm, che aiuterà a pulire i nostri porti e fino diciamo, a riuscire a prelevare da questi porti fino a mezza tonnellata di plastica, ma soprattutto di microplastiche all'anno. Un'iniziativa molto importante che si introduce eh, naturalmente in una strategia più ampia di Volvo contro eh, la plastica nei nostri mali, la salvaguardia eh, del nostro ambiente che abbiamo voluto comunque importare anche in Italia, Italia che eh, fa dei mari una risorsa molto importante, quindi ci siamo voluti impegnare direttamente nella salvaguardia la guardia appunto del nostro mare.